सत्यानंद चिंतक्ते कपक्षे सर्वाध्यक्षे भक्ति रक्षाति दक्षे श्री गोविंदे विश्वसर्ग अधिकंदे पूर्णानंदे नित्यमास्ता मतिर्मे अज्ञानी रुपयी आवेश भक्ति पराभचति परिपोष मुच्छ तत्व परम स्वृत दुर्गम अपजस्रम सत्कुन्यब्रचुरचित प्रणमा गीत गौरां सुख सत्कुमद प्रमोदि स्वाभी क्या गोस्तमो निहंत श्री कृष्ण चैतन्य सुधा निधर्मे मनोति तिष्ठन स्मृति कौत प्राचीन वाच सुविचार्य सोहम अज्ञोपी गीतामृतले सलिपु हेत प्रभोरे मदे तत्र सतक्ष मध्वम शरणागत स्वधर्म ज्ञान वैराग्य साध्य भक्ति वगोचर नारायण परब्रह्म गीता शास्त्रे सीरी मध्य में भगवत्तत्पयाता तुम्हति सिद्ध ज्ञानकर्म विवर्ती भक्ति योग प्रकर्ति हरे कृष्ण नमस्कार इनकी भगवदी पता अध्याय पदना श्लोक पाक मे यदेशव नहिते भगवान्क्ति ट्रांसलेशन आई एक्सेप्ट एस ट्रू ऑल दट यू हैव टोल मी केशव बट ओ लॉर्ड द देवास एंड धानवास डू नॉट नो योर ट्रू फॉर्म कमेंट्री आई कंसिडर दिस ऑल ट्रू रिथम आई डू नॉट कंसिडर इट टू बी अ मेयर प्रेस ओ केशव क means brahma and isha means shiva va stands for vyase which means you bind from the root way thus the name keshava implies you bind up brahma and shiva by hiding from them the knowledge of your true self this the lord has stated already in verse 2 Hmm. O Lord of all, Bhagavan, O unlimited ocean of six wonderful qualities, Bhagavan, Bhagavan has has been defined as having six special qualities: lordship, beauty, strength, beauty, auspiciousness, knowledge, and detachment. The devas and dhanavas do not know your beautiful form, Vyaktim. endowed with qualities such as being the supreme brahman rather they disregard and insult you by thinking that you are like others hmm. hare krishna so that la krishna <coughs> krishna kitta arjuna enna pandran appadina or vishayatha urudhi padathe solran सर्व एतम मे कृष्ण नी सो नी इव सो अल अष्णर पेलकूड नेर अब सो कृष्ण कृष्ण सोलकूड अब ना आना कृष्ण सोलकूडमे वो सत्यम इनकी अगर क ऐसा कृष्ण रे परम सत्यम कृष्ण अष्णर सोल रेल और उम्मी अभी कभी अर्जुन अब कृष्ण कृष्ण नहीं अब ना उमेंकर अब कृष्ण अब कटना क्लोक कृष्ण सुनार वेदारोलोक अंदर 
வியாசர் அதே விஷயத்தை என்ன பண்றாரு வேதங்கள்ல விரிவா கொடுத்திருக்காரு மறுபடியும் அதே வியாசர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் மறுபடியும் சாரமா கிரகிச்சு ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்ற கிரந்தத்துல பதினெட்டாயிரம் ஸ்லோகங்களா கொடுத்திருக்காரு சோ நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிச்சீங்க அப்படின்னா அதுலயும் சதுஷ் ஸ்லோகி பாகவதம் அப்படின்ட்டு இருக்கு நான்கே ஸ்லோகங்களால எந்த ஒரு ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரோ அந்த ஞானத்தை என்ன பண்றாரு மொத்தத்தையும் நான்கே ஸ்லோகங்களா கொடுத்துட்டாரு பகவான் வந்து ரொம்ப பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பகவான் பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வெறும் கண் அசைவு இருந்தா போதும் பகவானுடைய வெறும் கண் அசைவிலேயே ரமாதேவி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தை படைக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க சோ பகவானுடைய கண் அசைவுக்கே அவ்வளவு ஞானம் இருக்கும் பொழுது பகவான் வாய் திறந்து பேசினார் அப்படின்னா சோ அப்படி இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு கூட என்ன பண்றது கிடையாது பகவான் பெருசா வாய் திறந்து பேசுறது கிடையாது ரமாதேவிய பாக்குறாரு லக்ஷ்மி தேவிய பாக்குறாரு அந்த லக்ஷ்மி தேவி என்ன பண்றாங்க உடனே ஆஹ் மாயையினுடைய விரிவங்கமாக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சக்தி என்ன வச்சு என்ன பண்றாங்க இந்த உலகத்தை படைக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க பகவான் வாய் திறந்து பேசணும் அப்படின்ற அவசியம் கூட கிடையாது இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கே ஆனா நம்மை அவரிடம் சேற்றுக் கொள்வதற்கு என்ன பண்றாரு வாய் திறந்து பேசுறார் பகவத்கீதை அப்படின்ற இந்த கிரந்தத்தை கொடுத்திருக்கார் இதுதான் பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த உலகத்தை கூட படைச்சல்லாம ஆனா நம்மை போன்ற ஜீவாத்மாக்களை மறுபடியும் அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறதுதான் பகவானுக்கு பெரிய வேலையா இருக்கு இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்க சொன்னா பகவான் எளிமையா பண்ணிடுவார் இந்த ஒரு உலகம் மட்டும் கிடையாது எண்ணிலடங்காத உலகங்கள் என்ன பண்றார் பகவான் படைத்து காத்து அழிச்சு அழிச்சிட்டு இருக்கார் சோ அப்படி இருக்கும்போது அதெல்லாம் பகவானுக்கு ஒரு கஷ்டமான விஷயமாவே தெரியல அவருக்கு இருக்கிறதுலே பெரிய கஷ்டம் என்ன தெரியுமா நம்மை போன்ற ஜீவாத்மாக்களை எப்படியாவது தன் பால் ஈர்த்து அவருடைய லோகத்தை கொண்டுட்டு போகணும்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்ல இதுதான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பெரிய கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நான் பாக்குறோம் அதனால என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் நிறைய முறைக்கீழ் இறங்கி இறங்கி வரார் பல அவதாரங்களை இறங்கி வரார் இறங்கி எதுக்காக வரார் தன்னை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகிட்டு வருவாங்க தன் பின்னாடியே வந்துருவாங்க நினைச்சிட்டு இருக்காரு பகவான் என்ன பண்ணாருன்னா பல அவதாரங்களை கீழே வந்தாரு எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பகவானை பார்த்து உண்மையில ஈர்ப்பு அடைஞ்சாங்க ஓ பகவான் இப்படி இருக்காரோ மத்திய அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் வராக அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் வாமன அவதாரம் இந்த மாதிரி அவதாரங்களை பார்க்கும்போது எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க அடேங்கப்பா பகவான் இவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஆச்சரியப்பட்டதோட சரி அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க யாரும் பகவான் பின்னாடி வந்த மாதிரி தெரியல அப்பதான் பகவானுக்கு புரியுது நாம வெறும் மேஜிக் மட்டும் காட்டி என்ன பண்ண முடியாது மக்களை கூட்டிட்டு வந்துட முடியாது வெறும் மேஜிக் காட்டினா ஏதோ அவங்களுக்கு ஆச்சரியமான விஷயத்த காட்டினா மக்கள் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்களே தவிர அவங்க மனசு மாற போறது கிடையாது சோ அவங்களுடைய மனசு மாறணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய உணர்வு மாறணும் அவங்களுடைய உணர்வு மாறணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஞானம் வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு இந்த பகவத்கீதை அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்காரு இதுதான் கிருஷ்ணருக்கும் மற்ற தேவதைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த விஷயத்த தான் என்ன பண்றாங்க அவங்க பக்தர்களும் பின்பற்றுறாங்க கிருஷ்ண பக்தர்கள் யாருமே வந்து மேஜிக் எல்லாம் பண்ணி யாரையும் மாத்த மாட்டாங்க இன்னைக்கு வெளியில பார்த்தோம் அப்படின்னு நிறைய குரு எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா மேஜிக் பண்றாங்க கையில இருந்து செயின் கொண்டு வர்றது வாயில விபூதி கொண்டு வர்றது இன்னும் புதுசு புதுசா ஏதோ மேஜிக் எல்லாம் பண்றாங்க இந்த மேஜிக் எல்லாம் பண்ணி அவங்களை மாத்திலாம் நினைக்கிறாங்க பட் மேஜிக் எல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மேஜிக்கை பார்த்து கை தட்டுவாங்களே தவிர யாரும் மாற போறது கிடையாது சோ அவர் உண்மையாலுமே ஒரு நபரை மாறணும் அப்படின்னா அதற்கு தேவை ஞானம் அந்த ஞானத்தை முதல்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் இங்க இந்த ஒரு அவதாரத்துல கிருஷ்ண அவதாரத்துல எடுத்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இங்கேயும் பாக்குறோம் நம்ம கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய சக்திகளை உபயோகப்படுத்தி இது வரைக்கும் எந்த அவதாரமும் செய்யாத காரியங்களை கூட பண்ணி காட்டினார் மூணு மாதமா இருக்கும் போது பூத்தனையை கொன்னார் சக்கடாசுரனை கொன்னார் திருணாவிரத்தனை கொன்னார் இல்லையா தேனுக்காசுரன் நிறைய அசுரர்கள் என்ன பண்ணாரு பதம் பண்ணாரு அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஆச்சரியமா கோவர்தன மலைய தூக்கி பிடிச்சாரு காளியன் மேல நர்த்தனம் ஆடினார் ராசலீலை செய்தார் உம் இப்படி அநேகமா லீலைகளை செஞ்சு காட்டினார் அப்பயும் மக்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது சரி தான் ரொம்ப சுலபமானவன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன குழந்தைய போல ஒரு சின்ன குழந்தை அஹ் எப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுமோ அந்த சேட்டையெல்லாம் செஞ்சு காட்டினார் சரி இதாவது பார்த்து என் மேல வந்து ஈர்ப்பு அடைந்து என் பின்னாடி வந்துருவாங்க நினைச்சார் அதுவும் வரல பகவானுடைய சௌலபத்தை காட்டினார் வரல பகவானுடைய பரத்துவத்தை காட்டினார் வரல அப்பதான் பகவான் புரிஞ்சுக்கிட்டார்
இது ரெண்டு இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணும் அவங்களுக்கு உணர்த்தணும் அதற்கு என்ன தேவை கண்டிப்பா ஞானம் அப்படிங்கிற தேவை ஞானம் இல்லை அப்படின்னா வெறும் இந்த விஷயத்த வச்சு அவங்க ஒண்ணும் வரப்போறது கிடையாது ஆனா என்ன பண்ணாரு பகவான் கடைசியில இந்த உலகத்தினுடைய இந்த உலகத்துல தன்னுடைய லீலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பும் போது என்ன பண்றாரு இந்த பகவத்கீதை அப்படின்னு இந்த சாஸ்திரத்தை கொடுத்துட்டு போறாரு இந்த சாஸ்திரம் தான் நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள ஒரு உறவு இந்த சாஸ்திரம் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரையும் தெரியாது ஆத்மாவையும் தெரியாது மோக்ஷமும் தெரியாது கர்மாவும் தெரியாது தாளமும் தெரியாது எதுவுமே தெரிய போறது கிடையாது பக்தியும் தெரிய போறது கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட சாஸ்திரத்துல நாம் பார்க்கிறோம் இங்க அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்றா கிருஷ்ணர் சொன்ன விஷயத்த அப்படியே ஒத்துக்கிட்டான் கிருஷ்ணா நீ தான் முழுமுதர் கடவுள் இத நான் பல ரிஷிகள் கிட்ட இருந்து கேட்டிருக்கேன் வியாசர் நாரதர் இப்படி பல ரிஷிகள் கிட்ட இருந்து கேட்டிருக்கேன் அதனால எனக்கு இதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே கிடையாது அதே போல நீ கண்டிப்பா உண்மையை மட்டும்தான் சொல்ற இந்த உண்மைய நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதே விஷயத்தை பகவத்கீதை படிக்கிறவங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதான் அர்ஜுனுடைய ஆசையா இருக்கு சோ பகவத்கீதை நாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் இது நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் பத்தாது அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னா என்னது கிருஷ்ணரை வணங்கினாவே போதுமானது கிருஷ்ண பக்தி செஞ்சாவே எல்லா விதமான பக்தியை செய்தற்கும் சமம் கிருஷ்ண பக்தி கையிலே சர்வ கர்ம கிருதகோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்திர மகாபுரு சொல்றார் ஸ்ரத்தை ஒரு உண்மையான நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு நாம் நம்புறோம் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் நான் கிருஷ்ண பக்தி செய்தால் மட்டுமே போதுமானது மற்ற எந்த விதமான புதிய கர்மங்களையும் புதிய யாகங்களையும் புதிய தானங்களையும் தவங்களையும் புதிய வழிபாடுகளையும் நான் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இந்த ஒரு புரிதலுக்கு நம்ம வரணும் இந்த ஒரு முழு நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வரணும் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அர்ஜுனன் என்ன பண்றான் இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு விதமான சரணாகத்தி தான் சரணாகத்தினா என்னது மனப்பூர்வமா நம்ம ஒத்துக்கிறோம் என்ன நீ தான் காப்பாத்த முடியும் என்னால் என்ன காப்பாத்திக்க முடியாது நான் உன்னிடம் சரணாகதி பண்றேன் என்ன நீ காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுதான் சரணாகதின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து சரண்டர் ஆயிட்டான் இதுவும் ஒரு விதமான சரணாகதி தான் என்ன சொல்றான் கிருஷ்ணா நீ என்ன சொன்னையோ அது உண்மைதான் அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க தன்னுடைய ஞானத்தினால என்ன பண்றான் அர்ஜுனன் சரணாகதி பண்றான் நாம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஞானத்தினால பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்ணும் உடலால பண்ணக்கூடிய சரணாகதி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு வாக்குனால பண்ணக்கூடிய சரணாகதி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு மனதனால பண்ணக்கூடிய சரணாகத்தி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு புத்தியினால செய்யக்கூடிய சரணாகத்தி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அகங்காரத்தை பண்ணக்கூடிய அகங்காரத்தினால பண்ணக்கூடிய சரணாகத்தின்றது இருக்கு ஆத்ம சரணாகத்தி அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா உடலால பண்ணக்கூடிய சரணாகத்தி அப்படின்னா என்னது கிருஷ்ணருக்காகவே நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லா விதமான செயல்பாடுகளும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இது கிருஷ்ணருக்கு உடலால பண்ணக்கூடிய சரணாகத்தி அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில மட்டுமே உபயோகப்படுத்துறோம் இது புலன்களை வைத்து செய்யக்கூடிய சரணாகத்தி ரெண்டாவது மனதால சரணாகத்தி மனதால சரணாகத்தினா என்னது கிருஷ்ணருக்காகவே ஆசைப்படுறது கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்த மேல இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் நீக்கிறது இது மனதால செய்ய வேண்டிய சரணாகத்தி அதுக்கு அடுத்தது புத்தியினால செய்ய வேண்டிய சரணாகத்தி இப்ப நான் பாக்கிறோம் இல்லையா இது புத்தியினால செய்யக்கூடிய சரணாகத்தி அப்படின்னா என்னது கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல்ல ஏத்துக்கிறது அதே போல கிருஷ்ண பக்திக்கு என்ன தேவையோ அந்த செயல்பாடுகளை நான் எப்படி இன்னும் மேம்படுத்துறது அப்படின்னு ஆலோசனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா இது நாம செய்ய வேண்டிய புத்தியினால செய்ய வேண்டிய சரணாகத்தி கடைசியில் அகங்காரத்தினால வரக்கூடிய சரணாகத்தி என்னது நான் நான் இல்லையா நான் உயர்ந்தவன் நான் சுதந்திரமானவன் நான் அனுபவிப்பாளன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மறந்து நான் கிருஷ்ணருடைய தாசன் நான் கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவன் நான் கிருஷ்ணருக்காகவே இருக்கிறேன் அப்படின்ற எண்ணத்தை கொண்டு வந்துடும் நம்ம இது அகங்காரத்தினால செய்யக்கூடிய சரணாகத்தி கடைசியில் ஆத்ம சரணாகத்தி அப்படிங்கிறது இந்த இந்த உலகத்துல நமக்கு மற்ற எந்த கடமைகளும் கிடையாது இந்த ஆத்மாவுடைய ஒரே ஒரு கடமை பகவானுக்கு மட்டுமே சேவை செய்யறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு கட்டத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் பக்கத்துல வச்சுட்டு கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே வாழ்றோம் இல்லையா அது ஆத்மாவால செய்யக்கூடிய சரணாகதி 
இப்படி நம்ம என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா 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 நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த சரணாகத்தையை நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போனோம் தினசரி நம்மளுடைய புலன்களை வைத்து நாம் கிருஷ்ணருக்கு என்ன சேவை செய்யறோம் நம்முடைய மனதால நாம் எப்படி கிருஷ்ணரை ஏத்துக்கிட்டோம் நம்முடைய புத்திய வச்சு நாம் எப்படி கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்றோம் நம்முடைய அகங்காரத்தினால நாம் எப்படி சரணாகதி பண்றோம் கடைசி பட்சம் நம்முடைய ஆத்மாவால நாம் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரோட கனெக்டடா இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் யோசிச்சு இதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் சாதன பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த சாதன பக்திய வந்து நாம் தன்னிச்சையா பண்ண முடியாது நமக்கு கண்டிப்பா குருவனுடைய வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கிறது வேணும் குரு என்ன பண்ணுவார் நம்மள நமக்கு தெரியாம என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்மள இந்த விதமான சரணாகதி எல்லாம் கொண்டு வந்துருவார் சோ இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து சொல்றான் கிருஷ்ணா நீ என்ன சொல்றியோ அதை ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றான் இந்த ஒரு மனப்பக்குவத்துக்கு நம்ம வரணும் இதே மக் மனப்பக்குவம் தான் இதே மனப்பக்குவம் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் கடைசியிலயும் பாக்குறோம் கிருஷ்ணா நீ என்ன சொல்றியோ அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான் பகவத்கீதையை முடிச்சுட்டான் ஆக்சுவலா பகவத்கீதை இங்கேயே முடிஞ்சதுதான் உண்மையா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணிட்டான் சரணாகதி பண்ணிட்டான் கிருஷ்ணா நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மை நீ சொல்றது எல்லாத்தையும் நான் ஏத்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அப்ப கிருஷ்ணா என்ன பண்ணிருக்கலாம் இந்த இடத்துலயே அர்ஜுனா நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதானே நான் சொல்றதை ஏத்துக்கிட்டேன் இல்ல இப்ப போர் செய் சண்டை போடுறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் கிருஷ்ணருக்கு அது ஆசை கிடையாது கிருஷ்ணருக்கு இந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களமே எதற்காக இருக்கு அப்படின்னா பகவத்கீதை உபதேசம் பண்றதுக்காக தானே கூட்டம் வேணும் இல்லையா அவர் கூட்டத்துல பேசக்கூடிய ஆளு தனியா பேச மாட்டாரு ஸோ அதனால உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ராஜாக்களையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டாரு எல்லா ராஜாக்களையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சாரு அப்படின்னா ஏதோ ரொம்ப அமைதியான சூழ்நிலை உட்கார வைக்கல போர்க்களத்துல உட்கார வச்சிருக்காரு எல்லாரும் ரொம்ப டென்சடா இருக்காங்க இல்லையா ஒரு பெரிய பதட்டத்துக்கு நடுவுல கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணாரு அமைதியா உட்காந்து பகவத்கீதை சொல்லி கொடுக்கிறார் கிருஷ்ணன் அழக பாருங்க பகவத்கீதை நாம எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு ஆசிரமத்துல எங்கேயாவது ஒரு மலை மேல எங்கேயாவது ஒரு ரிட்ரீட்ல நம்ம என்ன பண்ண உட்கார வச்சு அமைதியா சொல்லி கொடுப்போம் ஏன்னா அப்பதான் அவங்களுக்கு கேட்டவங்களுக்கு புரியும் நாம சொல்ற லட்சணம் அப்படி இருக்கு கேட்கறவங்களுக்கு அப்பதான் புரியும் ஆனா கிருஷ்ணனுடைய லட்சணம் எப்படி தெரியுமா இருக்கு உலகத்தில் இருக்க எல்லா முக்கியமான ஆளுங்களையும் கூட்டிட்டு வா யாரு ராஜாக்கள் யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிஸின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ தங்கள தங்களை ரொம்ப பிஸின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல சேர்த்து ஒரு ராஜாவை நம்ம பாக்குறதே பெரிய விஷயம் கிருஷ்ணர் பேசுறாரு இல்லையா உலகத்தில் இருக்க எல்லா ராஜா வந்து ஆஜர ஆஜராகி ஆகணும் ஸோ எல்லாரும் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா உலகத்தே ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த பேசுறார் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு இல்லையா பகவத்கீதையில இந்த ஞானம் இந்த பகவத்கீதை ஞானம் அப்படிங்கிறது ராஜாவுக்கே உண்டானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு இல்லையா அதனால எல்லா ராஜாக்களையும் கூப்பிட்டு நிக்க வச்சாரு அந்த ராஜாக்கள்லயே சிறந்தவனா என்ன பண்ணாரு அர்ஜுனோட தேர்ந்தெடுத்தாரு எல்லாரும் ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை அந்த பதட்டமான சூழ்நிலையில அவனுக்கு பகவத்கீதைய சொல்லி கொடுத்து அவனுக்கு புரிய வச்சு அதுக்கு எக்ஸாம் வச்சு அந்த எக்ஸாம்ல அவன் என்ன பண்ணிட்டான் பாசும் பண்ணிட்டான் பகவத்கீதனுடைய எக்ஸாம் என்னது கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வது இங்க அர்ஜுனன் என்ன பண்றான் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொண்டான் கிருஷ்ணா நீ சொல்றதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் இதுதான் பகவானுடைய மிக உயர்ந்த சக்தி அவர் எப்படி பேசுவார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதை நம்ம என்ன பண்றோம் தினசரி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி போர்க்களமான சூழ்நிலையில ராஜாக்களும் கேட்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு கிரந்தம் பகவத்கீதை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமைச்சு கொடுத்தார் சரி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வந்து துர்கா பூஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிரசித்தமானது நார்த் இந்தியா இடத்துல கொண்டாடுவாங்க நமக்கும் துர்கா பூஜைக்கும் ஒரு சம்பந்தம் கிடையாது நாம் தினசரி கிருஷ்ண பூஜை மட்டும் பண்ணா போதுமானது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா கீ ஜாய் ஸ்ரீல பிரபாத கீ ஜாய் ஹரே கிருஷ்ணன்